மரபுகள் தேடும் மனங்களுக்கு யாழினியின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் ரீசண்டா எல்லாராலும் பேசப்படுற ஒரு விஷயம் காப்பர் செம்பு பாத்திரத்துல தண்ணி குடிக்கலாமா வேண்டாமா இதுதான் எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்க கேள்வி சில பேர் நல்லதுன்னு சொல்றாங்க சில பேர் விஷம்னு சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் மாத்தி மாத்தி கேட்டு கேட்டு ச நான் செம்பு பாத்திரமே வாங்கலப்பா அப்படின்னு போனவங்களும் உண்டு ஓகே நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு ஒரு பழமொழி உண்டு எல்லா விஷயத்திலயுமே நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு அது போலதான் இந்த காப்பரம் செம்பு பாத்திரத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோங்கறத பொறுத்துதான் அது நம்ம உடலுக்கு நன்மையாவும் மாறும் தீமையாவும் மாறும் சரி காப்பர் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமான ஏழு விஷயங்களை பார்க்க போறோம் ஒண்ணு காப்பருக்கும் நம்ம உடலுக்கும் என்னென்ன சம்பந்தம் ரெண்டு காப்பர் சத்து குறைபாடுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் மூணு காப்பர்னால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் நாலு காப்பர் அதிகமாச்சுன்னா என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அஞ்சு நம்ம உடம்புல காப்பர் இம்பேலன்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அதாவது குறையறதுக்கோ இல்ல அதிகமாகிறதுக்கோ என்ன ரீசன் ஆறு காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி குடிக்கலாமா கூடாதா ஏழு ஒருவேளை காப்பர் பாத்திரத்துல குடிக்கிறது நல்லதுன்னா அதை எப்படி பயன்படுத்துறது இந்த ஏழு விஷயங்களை பத்தியும் இன்னைக்கு தெளிவா பாக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் காப்பருக்கும் நம்ம உடலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுற அத்தியாவசிய ட்ரேஸ் மினரல்ஸ்ல ஒண்ணுதான் காப்பர் இது குறைவா இருந்தாலும் அதிகமானாலும் உடலுக்கு கேடு எப்படிங்கிறீங்களா மனித உடல்ங்கிறது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் அதாவது முழுக்க முழுக்க உயிர் அணுக்களாலையும் திசுக்களாலையும் ஆனதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மலா பார்த்தா இது ஹார்ட் இது இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும் இது கிட்னி இது லிவர் இது லங்ஸ் அப்படி ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஷேப் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் இப்படித்தான் இருக்கும்ங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ள நார்மல் தாட் பட் இது எல்லாமே அந்தந்த உறுப்புகளோட வெளித்தோற்றம் மட்டும்தான் இத மைக்ரோஸ்கோப் மூலமா பார்த்தோம்னா உச்சன் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லாமே செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் அணுக்களும் திசுக்களும் தான் கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு இடத்துல ஒன்னா சேர்ந்து உடம்புல இருக்க பிளட்டை கிளீன் பண்ற வேலையை பார்த்தா அந்த குரூப்க்கு கிட்னின்னு பேரு கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து பிளட்டை பம்ப் பண்ணி நல்ல ரத்தம் கெட்ட ரத்தம்னு பிரிச்சு எடுத்தா அதுக்கு ஹார்ட்னு பேரு இப்படி ஒவ்வொரு குரூப்க்கும் ஒவ்வொரு பேர் பட் எல்லாமே செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் தான் தான் என்ன வேலை செய்யணும்னு ஒவ்வொரு செல்லும் கரெக்டா தெரிஞ்சு செஞ்சா அது ஆரோக்கியமான உடம்பு அப்படி செய்யலனா அங்க செல் எஜுகேஷன் சரியில்லன்னு அர்த்தம் அதாவது அங்க இருக்க செல்ஸ்க்கு போதுமான அறிவு இல்லன்னு அர்த்தம் இதுல ஏதாவது கொஞ்சம் செல் சரியா வேலை செய்யாம சோர்ந்து போயிட்டாலோ அல்லது சில செல்ஸ் இறந்து போயிட்டாலோ அங்குதான் பிரச்சனை ஆரம்பமாகுது எந்த உறுப்புல செல் எஜுகேஷன் சரியில்லையோ அதுங்களுக்கு போதுமான சத்து இல்லையோ அந்த உறுப்போட செயல்பாடுகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் அவ்வளவுதான் போச்சு உடனே ஹார்ட் பெயிலியர் கிட்னி பெயிலியர்னு சொல்லி ஒவ்வொன்னா ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு <laughs> மனிதனுக்கு தேவையான காப்பர் விகிதம் என்னென்ன உலக சுகாதார அமைப்புகள் வகுத்து வச்சிருக்காங்க ஒன்னுல இருந்து மூணு வயசுக்கு உள்ள இருக்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து எம்ஜி வரைக்கும் காப்பர் தேவைப்படுது நாலுல இருந்து எட்டு வயது குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலு புள்ளி ஐந்து எம்ஜி காப்பர் தேவைப்படுது ஒன்பதுல இருந்து பதிமூன்று வயதுக்குள்ள இருக்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏழு எம்ஜி காப்பர் தேவைப்படுது பதினாலுல இருந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் எம்ஜி தேவைப்படுது பத்தொன்பதுல இருந்து எழுபது வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது எம்ஜி காப்பர் தேவைப்படுது ஒரு பிரெக்னன்சி உமனுக்கு எட்டுல இருந்து பத்து எம்ஜி காப்பர் தேவைப்படுது பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு பதிமூன்று எம்ஜி காப்பர் தேவைப்படுது சரி செகண்ட் பாயிண்ட் காப்பர் சத்து குறைபாடுனால நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் பாக்கலாம் உடல் இயங்கிறதுக்கு பேசிக் மேட்டரான செல் எஜுகேஷனுக்கு காப்பர் ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தோம் அப்போ காப்பர் சத்து கிடைக்காம போனா பாடியோட ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்திலயும் பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் அதுல சில முக்கியமான பிரச்சனைகளை மட்டும் இங்க சொல்றேன் உடலுக்கு தேவையான காப்பர் சத்து கிடைக்காம போனா ரத்த சோகை செரிமானமின்மை வாய்வு பிரச்சனைகள் எலும்போட திக்னஸ் குறைஞ்சு போறது தலைமுடி செம்பட்டையாவும் சுருள் சுருளா சிக்கலாவும் அடர்த்தி கம்மியாவும் இருக்கும் மயக்கம் சோர்வு வெள்ளை அணுக்கள் குறைபாடு லோ இம்யூனிட்டி அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு இந்த எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாட்டினால அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போகலாம் உடலுக்கு தேவையான வெப்பம் கிடைக்காம போகலாம் அடுத்து உடம்புல இருக்க தசைகள்ல இருக்கம் கம்மியா இருக்கும் சில பேரை பார்த்ததுமே தெரியும் என்ன ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க சில பேரோட மசல்ஸ் பிளாப்பியா இருக்கும் அதாவது அவங்களோட தசைகள் வளவளன்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எல்சிமஸ் டிசீஸ் சொல்லப்படுற லாஸ் ஆஃப் பிரெயின் செல்ஸ் அதாவது 
நம்ம மூளையில இருக்க அணுக்களோட குறைபாடு இதன் காரணமா ஞாபக சக்தி குறையிறது சிந்தனை திறன் குறையிறது இதெல்லாம் நடக்கும் அடுத்து முதுகு தண்டோட பிரச்சனை இதயத்துல ரத்த நாளங்கள் வீக் ஆகிறது சிறுநீரகத்துல பிரச்சனை நரம்பு மண்டல பிரச்சனைகள் இந்த நரம்பு மண்டலம்ல பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கண் பார்வை குறைபாடு கவனக்குறைவு இதெல்லாம் ஏற்படும் பிரெக்னன்சி டைம்ல தேவையான காப்பர் சத்து அந்த தாய்க்கு இல்லாம போனா அவங்களுக்கு குமட்டல் வாந்தி மயக்கம் தலைமுடி உதிரல் அடி வயிறு அழற்சி வயிற்று போக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் தாயோட காப்பர் சத்து குறைபாடு வயிற்றுல இருக்க குழந்தைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் இதன் காரணமா பிறக்கிற அந்த குழந்தைக்கு பியூச்சர்ல அறிவாற்றல் குறைவு ஞாபக சக்தி குறைவு கவனக்குறைவு சிந்தனை குறைவு இதெல்லாம் இருக்கும் அடிக்கடி எரிச்சல் ஆவாங்க பய உணர்வும் அதிகமா இருக்கும் ஓகே இப்ப தேர்ட் பாயிண்ட் காப்பர்னால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் பாக்கலாம் ஆன்டி மைக்ரோபியல் காப்பர் ஒரு ஒலிகோ டைனமிக் அதாவது ஒரு பொருள்ல பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற நுண்ணுயிர்களை அழிச்சு அந்த பொருளை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணக்கூடிய அபார சக்தி காப்பருக்கு இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா மனித உடல்ல கடுமையான நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள்ல ரெண்டு முக்கியமான பாக்டீரியா ஈகோலி அண்ட் எஸ்ஆர்எஸ் இந்த பாக்டீரியாஸ்க்கு மிகப்பெரிய எதிரி நம்ம காப்பர் நெக்ஸ்ட் மனித உடல்ல இருக்க பாக்டீரியாக்களை காப்பர் ஸ்டெரிலைஸ் பண்றதால ஆட்டோமேட்டிக்கா மனித உடலோட எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தப்படுது அது மட்டும் இல்லாம நர்வ் செல்ஸ் நரம்பு அணுக்களை பராமரிக்க அதிகமாகவே இருக்கு உடலுக்குள்ள எந்த இடத்துல அழற்சி இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணக்கூடிய மினரல் தான் காப்பர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன்டி ஈஜி கொலாச்சன் சொல்லப்படுற ஸ்கின்ல இருக்கிற ப்ரோட்டீனை மெயின்டைன் பண்ணி ஸ்கின் எப்பவும் இளமையா வச்சிருக்கும் முகத்துல இருக்க சுருக்கங்களை சரி செஞ்சு வயதான தோற்றத்தை மாற்றி அமைக்கும் செவன்த் ஒன் மெலனின் நம்ம உடல்ல மெலனின் உருவாக்கத்தை ரெகுலேட் பண்ணி உடலுக்கு தேவையான மெலனின் கொடுக்குது மெலனின் கரெக்டா மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா தலைமுடியில நல்ல கருமையாவும் நம்மளோட ஸ்கின் ரொம்ப ஆரோக்கியமாவும் இருக்கும் இந்த மெலனின பத்தி நிறைய பேசணும் பட் அதை ஒரு தனி வீடியோல பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்பிசி உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்து உணவுகள்ல இருந்து உறிஞ்சி எடுக்கிறது காப்பர் தான் நம்ம உடம்புல ஆர்பிசி உருவாகிறதுக்கு அயன் தான் ஒரு எரிபொருளா இருக்கு சோ சிகப்பு அணுக்களை உருவாக்குறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது இந்த காப்பர் இதன் காரணமா ரத்த சொகையும் வராம தடுக்குது நைன்த் ஒன் காப்பர் நம்ம உடம்புக்குள்ள பாக்டீரியாவை அழிச்சு இன்ஃபிளமேஷனை சரி பண்றதால நம்ம உடம்புல ஏற்படுற புண்கள் ரொம்ப விரைவாகவே குணமடையும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொலஸ்ட்ரால் பிபி இத ரெண்டையுமே கரெக்டான லெவல்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு காப்பர் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்ல இருந்தும் முடக்கவாதம் வராமலும் நம்மள பாதுகாக்கும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பேஷன்ட்ஸ்க்கும் மூட்டு வலி பேஷன்ட்ஸ்க்கும் காப்பர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்றாங்க தைராய்ட் கிளன் அதிகமாகவும் சுரக்காம கம்மியாகவும் சுரக்காம தேவையான அளவு கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கும் அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பாக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடிய சக்தி காப்பருக்கு இருக்கிறதால பாக்டீரியாவால ஏற்படுற சிறு குடல் அடர்ச்சி வராம பாதுகாத்து செரிமான பிரச்சனை வராம தடுக்குது அடுத்து காப்பர்னால நம்ம உடம்புல டைஜஷனும் மெட்டபாலிசமும் அதாவது வளர்ச்சி மாற்றமும் சரியா இருக்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒபிசிட்டி பிரச்சனை அதாவது உடல் பருமன் குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து நம்ம மூளையில மைலின் ஷீத்னு சொல்லப்படுற நியூரான் கவர்ஸ உருவாக்குறதுக்கு தேவையான ஒரு கொழுப்பு இந்த கொழுப்புகளை சேகரிச்சு வைக்கிறது காப்பர் தான் இந்த மைலின் ஷீத் பர்ஃபெக்டா இருந்தாதான் மூளையோட செயல்பாடு எந்த தடையும் இல்லாம இருக்கும் சோ காப்பர் சத்து தேவையான அளவு இருந்தா அது நம்ம மூளை செயல்பாட்டோட வேகத்தை அதிகப்படுத்தும் ஓகே இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான காப்பர் சத்து அந்தந்த வயது விகிதப்படி பார்த்தோம் மேக்சிமம் டென் எம்ஜி இந்த டென் எம்ஜியை விட அதிகமா போகும்போதுதான் அது நம்ம உடலுக்குள்ள டாக்சின் அதாவது நச்சுத்தன்மை கொண்டுதான் மாறும் மனித உடல்ல காப்பர் தேவைக்கு அதிகமா சேர ஆரம்பிச்சுனா என்னென்ன விளைவுகள்னு பார்க்கலாம் கல்லீரல் பிரச்சனை மஞ்சள் காமாலை இயல்புக்கு மாறான சிகப்பணுக்கள் இதய கோளாறு லோ பிபி சிறுநீரக கோளாறு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம உடல்ல இருக்க எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி அது தீவிரமா செயல்பட ஆரம்பிச்சா அதுக்கு நம்ம பாடியோட சொந்த செல்ஸ் எது நம்ம உடலுக்கு தேவையில்லாத செல்ஸ் எதுன்னு தெரியாம அது நம்ம உடல் உறுப்புகளையே திருப்பி தாக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னால வர்றது தான் கேன்சர் இது மட்டும் இல்ல கிட்னி பெயிலியர் மார்பியா இப்படி பல இஷ்யூஸ் இருக்கு இந்த இதய கோளாறு சிறுநீரக கோளாறு கேன்சர் இதெல்லாம் நம்ம உடல்ல காப்பர் இல்லனாலும் வரும் அதிகமானாலும் வரும் இந்த காப்பர் அதிகமானதோட அறிகுறிகள்ல முக்கியமானது வாயில எப்பவும் ஒரு மெட்டாலிக் டேஸ்ட் இருக்கும் குமட்டல் வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு வயிற்று வலி தலைவலி தலை சுற்றல் சோர்வு இதெல்லாம் அதோட அறிகுறிகள் இப்போ பிப்த் பாயிண்ட் 
நம்ம உடம்புல இந்த செப்பு சத்து ஏன் அதிகமாகுது அல்லது ஏன் குறையுது அதுக்கு என்ன ரீசன் இந்த காப்பர் சத்து குறைபாடுங்கிறது சில பேருக்கு ஜெனடிக்கா வரலாம் அதாவது பரம்பரை குறைபாடு சில பேருக்கு சத்தான சாப்பாடு இல்லாம போனா வரலாம் சில பேருக்கு குழந்தை பருவத்துல தாய்ப்பால் கிடைக்காம பசும்பால் மட்டுமே குடிச்சு வளர்ந்திருப்பாங்க என்னதான் புரோட்டீன் பவுடர் வாங்கி வாங்கி குடிச்சாலும் அவங்களுக்கு பேசிக்கா புரோட்டீன் எப்பவுமே கம்மியா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி புரோட்டீன் சத்து குறைவா இருக்கிறவங்களுக்கும் காப்பர் சத்து குறைபாடு வரும் இதுக்கு இன்னொரு ரீசனும் இருக்கு நம்ம உடம்புல ஜிங்க் அதிகமாச்சுனா கூட காப்பர் டெபிஷியன்சி வரும் உடம்புக்கு ஜிங்க் ரொம்ப முக்கியம் அதனால ஜிங்க் நிறைய எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லி நிறைய பேர் ஜிங்க் எதிரில எல்லாம் இருக்குன்னு தேடி பிடிச்சு சாப்பிடுவாங்க சில பேர் ஜிங்க் டேப்லெட்ஸ் கூட எடுத்துக்குவாங்க இந்த ஜிங்க் நம்ம உடம்புல அதிகமாக அதிகமாக ஆட்டோமேட்டிக்கா காப்பர் குறைஞ்சிட்டே போகும் எந்த ஒரு மினரல்ஸுமே அளவோடு இருக்கிறது தான் எல்லாத்துக்குமே நல்லது அடுத்து சில பேர் காப்பர் டெபிஷியன்சிக்காக ஸ்பெசிபிக்கா காப்பர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த குழந்தை கட்டுப்பாட்டு சிகிச்சை ஹார்மோன் சிகிச்சை வயிற்றுப்பூன் நெஞ்செரிச்சல் இதுக்காக யூஸ் பண்ற மெடிசன்ஸ் கீமோ தெரப்பி கிட்னி ஸ்டோன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் அதாவது அடர்ச்சிக்காக யூஸ் பண்ற மருந்துகள் இதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் போதோ அல்லது இந்த சிகிச்சைகள்ல இருக்கும் போதோ காப்பர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது அட்வைசபிள் கிடையாது அப்படி எடுத்துக்கிட்டா நம்ம உடம்புல காப்பர் இன்பேலன்ஸ் ஆகி சிகிச்சைகளும் பலன் இல்லாம போகலாம் பட் நம்ம நாட்டுல பெரும்பாலான மக்கள் காப்பர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸ்பெசிபிக்கா எடுத்துக்கிறது வழக்கம் கிடையாது சோ அந்த டாபிக் இப்ப அவசியம் இல்லாமல் போகலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி குடிக்கலாமா கூடாதா அது உடலுக்கு நன்மையா இல்ல கேடா இதுதான் எல்லார் மனசுலயும் இருக்க கேள்வி காப்பர் நாள என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அது அதிகமாச்சுனா என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு மனிதனுக்கு அன்றாடம் தேவைப்படுற காப்பர் சத்து எவ்வளோ இது எல்லாத்தையுமே இவ்வளோ நேரம் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் பார்த்தாச்சு ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கே காப்பர் பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இப்ப நமக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு குடிச்சா அதுல இருந்து கிடைக்கிற காப்பர் மினரல்ஸ் நம்ம உடலுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் இருக்குமா இல்ல அளவுக்கு அதிகமாகி உடலுக்கு கேடி விளைவிக்குமா இதுதான் இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ரீசெண்டா யூஎஸ் என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சி அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஒரு பதிவு பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா மனித உயிருக்கு பெரும் தீங்கு விளைவிக்க கூடிய மனித வாழ்க்கைய அச்சுறுத்த கூடிய நுண்ணுயிர்கள் அதாவது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியாஸ அடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு சாலிட் சர்பீஸ் மெட்டீரியல் காப்பர் தான் அப்படின்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஹச்ஏஐன்னு சொல்லப்படுற ஹாஸ்பிட்டல் அக்வயர்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதாவது மருத்துவமனை மூலமா பரவுற தொற்று நோய்கள் கேட்கவே அதிர்ச்சியா இருக்குல்ல இத பத்தின டீடைல்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல சொல்றேன் இப்ப காப்பர் பத்தி பாப்போம் இந்த ஹெச்ஏஐ நிகழாம இருக்க சில ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க யூஸ் பண்ற டேபிள்ஸ் ட்ரேஸ் பேன்ஸ் ஈவன் டோர் நாப் அதாவது கதவு கைப்பிடி முதற் கொண்டு எல்லாத்தையுமே காப்பர் உலோகமா மாத்திட்டு இருக்காங்க இதன் காரணமா இந்த ஹெச்ஏஐ பாதி அளவு குறைஞ்சிட்டதா அங்க இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் சந்தோஷமா தெரிவிச்சிருக்காங்க இத இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எபிடிமியாலஜி இன் மே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று மே மாதம் தொற்று நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் மருத்துவ நோய் குறியியல் மூலமா அதிகாரப்பூர்வமா வெளியிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு மனிதனுக்கு அந்தந்த வயது படி அவனுக்கு அன்றாடம் தேவைப்படுற காப்பர் சத்து எவ்வளவுன்னு உலக சுகாதார மையம் குறிப்பிட்டுள்ள கணக்கீடுகளை பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ மையம் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் குவாலிட்டி அப்படிங்கிற நேம்ல ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்ல மனிதனுக்கு எந்த நோயும் அண்ட விடாம மனிதனை ரொம்பவே ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டியான குடிநீர்னா அதுல கட்டாயம் காப்பர் கலந்துருக்கணும் ஒரு லிட்டருக்கு இரண்டு எம்ஜிங்கிற அளவுல காப்பர் இருந்தா ரொம்பவே ஆரோக்கியம்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க இதன் அடிப்படையில ரீசெண்டா சயின்டிஸ்ட் ஒரு ரிசர்ச் மேற்கொண்டிருக்காங்க அந்த ரிசர்ச்ல ரொம்பவே வீரியம் அதிகம் உள்ள பாக்டீரியாஸ தண்ணீர்ல கலந்து அதுல ஒரு பாதிய காப்பர் பாத்திரத்திலையும் இன்னொரு பாதிய இன்குபேட் பண்ணி அதாவது அசுத்தமான காத்து கூட போகாத அளவுக்கு சேஃப்டியான கிளாஸ் டியூப்லயும் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல பதினாறு மணி நேரம் வச்சிருந்திருக்காங்க பதினாறு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த தண்ணிய லாப் டெஸ்ட் பண்ணப்போ சயின்டிஸ்ட் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க கிளாஸ் டியூப்ல இருந்த தண்ணியில அந்த பாக்டீரியாஸ அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது பட் காப்பர் பாத்திரத்துல வச்சிருந்த தண்ணியில ஒரு பர்சன்ட் பாக்டீரியா கூட இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல அத்தனை பாக்டீரியாஸும் அழிஞ்சதோட மட்டும் இல்லாம அந்த வாட்டர் அல்கலைன் வாட்டரா அதாவது பிஹெச் வேல்யூ அதிகம் கொண்ட வாட்டராவும் மாறி இருக்கு பிகாஸ் காப்பர் ஒரு ஒலிகோ டைனமிக் அதாவது ஸ்டெரிலைசர் வீடியோட ஆரம்பத்திலேயே சொன்னோம் இந்த அல்கலைனால நம்ம
ரெஜிஸ்டர் இப்படி பல ரெஜிஸ்டர் சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஓகே நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் சோ காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி குடிக்கிறது உடலுக்கு நல்லதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ லாஸ்ட் பாயிண்ட் காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு குடிச்சா நல்லதுதான் பட் சில பேர் சொல்றாங்களே அதை யூஸ் பண்ண தெரியாம யூஸ் பண்ணா விஷமா மாறிடும்னு அப்படின்னு நீங்க கேக்குறது எனக்கு தெரியுது இந்த சயின்டிஸ்ட் காப்பர்லயும் கிளாஸ்லயும் தண்ணி வச்சு ரிசர்ச் பண்ணாங்க இல்லையா அதுல இன்னொரு விஷயமும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நீங்க ஒரு நைட் ஃபுல்லா காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அதுல உலக சுகாதார மையம் விதிக்கப்பட்ட அளவை விடவும் கம்மியான அளவு தான் அந்த தண்ணியில காப்பர் மினரல் கலந்திருக்கு அதாவது நம்ம உலக சுகாதார மையம் விதிக்கப்பட்ட அளவு என்னன்னா ஒரு லிட்டருக்கு இரண்டு எம்ஜி காப்பர் இருந்தா நல்லதுன்னு சோ உங்களுக்கு எந்த பயமும் வேண்டாம் தைரியமா குடிக்கலாம் காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு குடிக்கிறதுக்கான சில வழிமுறைகளை இங்க உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முதல்ல நம்ம வாங்குற காப்பர் பாத்திரம் தரமானதா இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாவது காப்பருக்கு தண்ணியில இருக்க பாக்டீரியாஸ அழிக்க குறைஞ்சது நாலு மணி நேரமாவது தேவைப்படும் சோ நீங்க இந்த சில்வர் பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சுட்டு அத காப்பர் டம்ளர்ல முண்டு குடிச்சா மட்டும் காப்பர் சத்து உடம்புல ஏறிடாது அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்தி அத நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பயன்படுத்துறது தான் புத்திசாலித்தனம் மூணாவது பாயிண்ட் காப்பர் பாத்திரத்தை டெய்லி சுத்தம் செஞ்சு பயன்படுத்துறது நல்லது முடியலனா அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது சுத்தம் செய்யறது ரொம்பவே அவசியம் அப்படி சுத்தம் செய்யாம பயன்படுத்தினாலோ காப்பர் பாத்திரத்துல தண்ணி பன்னிரண்டு மணி நேரத்தையும் தாண்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அந்த தண்ணியால நம்ம உடலுக்கு கண்டிப்பா பாதிப்புகள் வரும் காப்பர் சத்து அதிகமாச்சுன்னா என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும்னு பார்த்தோமோ அதெல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணா வரும் சோ காப்பர் பாத்திரத்தை டூ டேஸ் ஒன்ஸ் கிளீன் பண்ணணும் பிளஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு மேல அதுல தண்ணி வச்சுக்காம பாத்துக்கணும் நாலாவது பாயிண்ட் காப்பர்னால நமக்கு எந்த பாதிப்பும் வராம இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன யோசனை உங்க வீட்டுக்கு டெய்லி தேவையான குடிநீர் அளவு எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு லிட்டரோ அல்லது ஒரு பத்து லிட்டரோ பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு செப்பு குடம் வாங்கி அதுல நைட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு காலையில ஆறு அல்லது எட்டு மணிக்கு எடுத்து வேற ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்திலயோ இல்ல வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லயோ வச்சுக்கலாம் அகைன் அந்த செப்பு பாத்திரத்துல நைட்டு தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி இத டெய்லி ப்ராசஸா பண்ணலாம் இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அது எப்படிங்க காப்பர் பாத்திரத்துல இருந்து மாத்தி வேற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்துல அந்த தண்ணிய ஊத்தி வச்சா மறுபடியும் அதுல பாக்டீரியா வராதா அப்ப அந்த தண்ணி கேட்டு போகாதா அப்படின்னு கேட்கணும் இதுக்கும் சயின்டிஸ்ட் பதில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த தண்ணியில இருக்க பாக்டீரியாஸ அழிக்க காப்பர் வெறும் நாலு மணி நேரம் தான் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி அந்த பாத்திரத்துல இருக்க காப்பர் மினரல உறிஞ்ச ஆரம்பிக்கும் அதாவது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இந்த செப்பு உறிஞ்சப்பட்ட தண்ணி வேற பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சா கூட அந்த தண்ணியில இருக்க காப்பர் சத்து நீடிச்சிருக்கும் அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அதுல எந்த பாக்டீரியாவும் உயிர் வாழ முடியாது அப்படியே அந்த பாக்டீரியாவால தண்ணி தாக்கப்பட்டாலும் அந்த பாக்டீரியாவை மறுபடி அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த தண்ணியில போதுமான அளவு காப்பர் மினரல் இருக்கும் சோ நாம எந்த சந்தேகமோ பயமோ இல்லாம அந்த தண்ணிய மாத்தி வேற பாத்திரத்துல வச்சும் பயன்படுத்தலாம் காப்பர் பாத்திரம் தண்ணியில இருக்க பாக்டீரியாஸ மட்டும் அழிச்சு அந்த தண்ணியில ஆல்ரெடி இருக்க அத்தனை மினரல்ஸையும் அப்படியே வச்சிருக்கும் அதுவும் காலையில எழுந்ததும் வெறும் வயிறுல ஒரு டம்ளர் செப்பு தண்ணி குடிக்கிறது உடல்ல பாத பித்த கவம்னு சொல்லப்படுற உடலையும் மனதையும் ஆளக்கூடிய உடலுக்கு தேவையான சூடு குளிர்ச்சி காற்று இது மூன்றையும் சமநிலைப்படுத்துற சக்தி செப்பு தண்ணிக்கும் நீராகாரத்துக்கும் மட்டுமே உண்டு இந்த நீராகாரத்தோட முக்கியத்துவம் பற்றி நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கான லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துல குடிக்க செம்பல தண்ணி கொண்டு வான்னு சொல்லுவாங்க அது சொம்பு இல்ல செம்பு செம்பல தண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னதை தான் நம்ம சொம்புன்னு தவறா புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம முன்னோர்கள் எந்த பியூரிஃபையரும் யூஸ் பண்ணல ஆனா ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க அவங்களோட வாட்டர் பியூரிஃபையர் மண்பானையும் செப்பு பாத்திரமும் தான் முன்னோர்களின் மரபுகள் பாதையில் களஞ்சியம் நன்றி